ഗ്രീഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയ ജി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നും ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ഈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ വരിക്കുന്നത് താഴോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെ നമ്മൾ മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെ ചില ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കണം കാരണം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന താഴോട്ടും ആക്സലറേഷൻ മുകളിലോട്ടും ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അത് പോസിറ്റീവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ചെറിയ കാര്യമല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവും മാറും അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് അപ് വേർഡ് ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ടും താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയിലോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം ഓർത്തോളം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അപ്പ് വേർഡ് മൂവിങ് അപ്പ് വേർഡ് ഇവിടെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആക്കി തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാൻ പോവാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ചിലർക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് അതൊരു മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ബി എന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബി തിരിച്ച് എയും എന്ത് ചെയ്യും അതേ ഫോഴ്സോട് കൂടി തിരിച്ച് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിമാനം ആകാശത്തൂടെ പറക്കുകയാണ് ഒരു വിമാനം ആകാശത്തൂടെ പറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി നമ്മുടെ വിമാനത്തിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ വിമാനം തിരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കിടയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വെൻ ദ എൻജിൻ സീസസ് വർക്കിംഗ് അതായത് എൻജിൻ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്ത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ദ എയറോപ്ലെയിൻ ഫോൾസ് ഡൗൺ ടു ദ എർത്ത് നമുക്കറിയാം വിമാനം താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡസ് ദ എർത്ത് നോട്ട് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ എയറോപ്ലെയിൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഭൂമിയെയും നമ്മളോരിടത്തും കെട്ടിയിട്ടേക്ക് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഭൂമിയും നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അതിന് നമ്മൾ കൂടി എയറോപ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് എയറോപ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറോപ്ലെയിനെ താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമാനം തിരിച്ച് ഭൂമിയെയും മുകളിലോട്ട
വിമാനം ഭൂമിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷനും ഭൂമി വിമാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഒന്നാണോ അല്ല ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിലും അവർ കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്തല്ല സെയിം അല്ല അതിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ വിമാനത്തിൻ്റെ മാസം ഒരു ആയിരം ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് എടുക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് അത് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ദ എയറോ പ്ലെയിൻ ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന വിമാനം പറക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വിമാനവും ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയും തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് വിമാനം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ മുകളിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഭൂമി വിമാനത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും എത്ര തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിമാനം താഴോട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഭൂമി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഫോഴ്സ് ഒന്നല്ലേ എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഉത്തരം എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷനിലാണ് വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി വിമാനത്തിലുണ്ടായ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ വിമാനം വിമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ വിമാനം നമുക്ക് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഭൂമിക്കുണ്ടായ ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ ഭൂമി ഇവിടെയാണ് വില്ലൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ ഒന്നുമല്ല അത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് ആറും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യം എടുപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമുക്കത് ഉച്ച ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻ റൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഉത്തരം കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 കുറേ പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇതെന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഈ ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പോയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവര് ആ ഒരു ചെടിയെ പോലും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആക്സലറേഷൻ കാരണം ഭൂമി അനങ്ങുന്നില്ല സോ ഇതവിടെ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എയറോപ്ലൈൻ ദ എർത്ത് സീക്വൽ ആണെങ്കിലും ദ എർത്ത് വിൽ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എനി കൺസിഡറബിൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഇനോർമസ് മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ മാസ് കൂടുതലാണ് എന്ത് കൂടുതലാണ് മാസ് ഭൂമിക്ക് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയറോപ്ലൈൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരച്ചിട്ടും ഭൂമി അനങ്ങാത്തത് പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ മാസം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒന്ന് അഞ്ഞ് വലിച്ചാൽ വിമാനം ഇങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിമാനം ഭൂമിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഭൂമി വിമാനത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിമാനം താഴോട്ട് വീഴുന്നത് മാത്രം അതിനനുസരിച്ച് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം വിമാനത്തിന് താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് വിമാനം മുകളിലോട്ട് ഭൂമിയെ വലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ മാസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടുതലാവും നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണ് സോ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരം ചെറുതാവും സോ ഭൂമിയുടെ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് എ സ്മോൾ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മൂവി ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ ആണെന്ന്
ഭൂമിയുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രനിലുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചന്ദ്രനിൽ പോയതിൻ്റെ വീഡിയോയും മറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരാ ഈ പറയുന്ന ചന്ദ്രനിൽ കൂടെ അല്ലെ പറന്നു കിടക്കുന്നു കാരണം എന്താ ചന്ദ്രൻ്റെ മാസ് കുറവാണ് ഭൂമിയെക്കാളും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ ആ പറയുന്ന ചന്ദ്രന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യം ഒരു അല്പം ഈ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും മൂന്നും ഒരു അല്പം പാറുള്ളൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ലത് ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം സ്റ്റോപ്സ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ടു ദ എർത്ത് വി നോ ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ദ സാറ്റലൈറ്റ് അട്രാക്ട് ദ എർത്ത് വിത്ത് ദ സെയിം ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ എർത്ത് അട്രാക്ട് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സാറ്റലൈറ്റിന് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഏക ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടില്ല നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ദേ നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് എന്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അത് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അത് ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ അടുപ്പിച്ച വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യാത്തത് ഇതേപോലത്തെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും നെഗ്ലിജിബിൾ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള സമയം എത്രയാണെന്ന് പറയണം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഓൺ മൂൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അല്ലേ താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് താഴെ എത്തുന്നു ഇതിനടുത്ത് സമയം എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യവും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എടുത്ത് എഴുതണം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പിന്നെ നോക്കാം പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പൂജ്യം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊണ്ട് പോയി കാണണം ഇനി ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്തോളാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ചോദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു താഴേക്കാണെങ്കിൽ പ്ലസ് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ടല്ലേ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഒരു മറ്റേ ഗ്രാവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക
मीटर पेर सैकंड स्क्वयर मार बाकी मैं एस इस यूटी प्लस हाफ ए स्क्वयर एस मेवल सी सीरों टू प्लस हाफ इंटू एत्र वन सिक्स टू इंटू टी स्क्वयर वो सो नमक क्वेंटी इत्र टाइम सीरों ई टू इपत इंटू टू बै वन पॉइंट सिक्स टू आी स्क्वयर अब नमक नमक ऐसा क्वेंटी इंटू वन सिक्स टू ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी फोर्टी बै वन पॉइंट सिक्स टू ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग वरू इन टी रूट ऑफ ट्वेंटी फोर फोर पॉइंट नयन सिक्स सैकंड कॉइंट नयन सिक्स सैकंड नमुक उत्तर क्या चौदह उत्तर इन वह मूा चौद मूा चौद प्रश्न चौदह इत या नोक इतना सी बी एस पे पढ़ी चौदह पक्षे इवेदे ई ओब्जक्ट ना चंद्रन चंद्रे सर्फस संभव चोच्चे अब कालकुलेन कुछ डेसीमिल कैंव ना संभव सिंपल नमक आ चौदह नोक ओके क्वस्टन पर ए स्टोण स्ट्रोण वेरटिकली अवेड फ्रम द लूणार सर्फ ओके अब नमेंगे इतना चंद्रन ओके ना चंद्रन मूण ई चंद्रे नामे नब्जक्ट मोलोट ई ओब्जक्ट मिल चुट् नमक पढ़च और सैकंड अवड़ो निकाट वन ता ई मोलीट ताड़ेड़कान समय सिक्स सैकंडा अब आक्सलेशन पर नमक अत्र वन पॉइंट सिक्स टू मीटर पेर सैकंड स्क्वयर कहना चंद्रन आयो इत्र नमक इन चौदह पर वाट द इनीष्यल वेलोसीटी अड़ रु वाट द डिस्ट कवेड बै द स्टो मू वाट वि पोसीशन ऑफ द स्टो आफ्टर फोर सैकंड कंपिड़ा अब नाम आदमी नोक नोक ओब्जक्ट सच्ची नमुक रू भाग आदि ओब्जक्ट सचि मोलीपी फस्ट भाग रू मिली ओब्जक्ट सचि ताड़े राग नमुक अगे आस्ट चो वाट द इनीष्यल वेलोसीटी नाम कल मोलोटे इनीष्यल वेलोसीटी एत्र चोच्चा यानी मोल वर मूवमेंट फस्ट ग्रीन कलर मार्क मोशन मतलब एनिक्वर क्यों अब इवड़ मोलोटेन समय नो मे मोई ताड़े समय सिक्स सैकंडा मोलोट ईक्वल दूर अल मोलोट समय टाइम फोर टाइम फोर रीचिंग टू द भूमिय ग्राविटी वलिकाटी वेलोसीटी अगर नमक टी कटी अल टी कटी ए कटी बी किटी कंपिड़ी चो यु आवेश उपयोग वि सीक्वल टू यु प्लस ए टी उपयोग वि अत्र सीरों सीक्वल टू यु प्लस आक्सलेशन एत्र वन पॉइंट सिक्स टू आ प्रश्न मोलोटा पद अल अब नमक एत्र माइनस वन पॉइंट सिक्स टू आईटेड़क अब माइनस वन पॉइंट सिक्स टू इंटू थ्री सो नमक कीरों सीक्वल टू यु प्लस माइनस माइनस वन पॉइंट सिक्स टू इंटू थ्री पर अब फोर पॉइंट एक्स अब यु माइन फोर पॉइंट एक्स इस ईक्वल टू सीरों आने माइनस फोर पॉइंट एक्स इपत यु ईक्वल टू फोर पॉइंट एक्स मीटर पेर सैकंड स्क्वयर कमे इनीष्यल वेलोसीटी अब अदान ना इनीष्यल वेलोसीटी पर अगर आंदा भाग चो वाट द टोटल डिस्टन ट्रावल बै दबक्टा मोलीपोट ता दूर चोच्चा नमक मोलीपोटे दूर पर सें दूर अल मोट दूर ताट दूर अब नमु कंशन वो एंम मोट दूर कंपिड़े कंपिड़ा ऐसी उपयोग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 
എയ്റ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്ര അത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി എത്ര ത്രീ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടി എത്ര ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് ആക്കാം മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അതിനാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വാല്യൂ പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം ടോട്ടൽ ദൂരം മുകളിലോട്ടുള്ള ദൂരം എക്സ് ആണെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ദൂരം എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ദൂരം എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അത് അത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് മുകളിൽ പോയിട്ട് താഴെ എത്താനടുത്ത മൊത്തം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെ എത്തി എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ട് എത്താൻ എടുത്തത് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് മുകളിലോട്ട് എത്താൻ എടുത്തത് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ദേ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എത്തിയ ദൂരമാണ് എന്ത് നാല് സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച മൊത്തം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊസീഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ആഫ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് നാല് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ പൊസീഷൻ അവിടെ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചന്ദ്രനിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു ഇതിനടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ടുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടെ വരെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ചെറിയ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് മോളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് താഴോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ട് യു എന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞു മുകളിലെത്തി വെലോസിറ്റി എത്രയായിട്ട് മാറി പൂജ്യമായിട്ട് മാറി ഈ പൂജ്യം വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ട് ഞാൻ എടുത്താൽ അവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും താഴോട്ട് വരുന്ന മോശം മാത്രം എടുത്താൽ അവിടെ യു എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും യു എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ആക്സിലേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മൈനസ് വരില്ല കാരണം താഴോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കേസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് തന്നെ അടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്ര സീറോ ഇൻറ്റു ടി പോട്ടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക
ഒരു ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ ഇത്രയും പാടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പിടിയില്ല എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായതാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് മാസം വെയിറ്റുമാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സി